ഹായോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് ഫൈവ് ആർക്കിടെക്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ടൗൺ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജെക്ട്സിൽ മോ നമുക്കൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ പാർട്ടി ഏലിലുള്ള വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗാർഡൻ സിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഗാർഡൻ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എബ്നസിർ ഹൊവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൗൺ പ്ലാനറാണ് ഗാർഡൻ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ബി ഡി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സി ബി ഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സെൻട്രൽ ബിസിനസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് സി ബി ഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോളിവാഡ് മീൻസ് ബോളിവാഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബോളിവാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോളിവാഡ് ആർ വൈഡ് ട്രീ ലൈൻഡ് ആവന്യൂസ് ഇൻ എ സിറ്റി ഓർ ടൗൺ ഒരു ടൗണിലോ സിറ്റിയിലുള്ള വിശാലമായിട്ടുള്ള ട്രീസൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വഴികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ബോളിവാഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ബോളിവാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശാലമായിട്ടുള്ള ട്രീസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അവന്യൂസ് അവന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴികളെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ടൗണിലുള്ള വഴികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബോളിവാഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ഈസ് ഡൺ ബൈ അതിൽ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സയൻസ് സിഗ്നൽസ് റോഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് മാർക്കിങ്സ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വണ്ട് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ആണ് മൂന്നും ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ആർ സെറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സി ആർ സെറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സി ആർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോൺ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യന് ഡിഫൈൻ കവറേജ് കവറേജ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കവറേജ് മീൻസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കവേഡ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പ്ലോട്ട് ഏരിയ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ഏരിയനെ ടോട്ടൽ പ്ലോട്ട് ഏരിയയിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തെന്നുള്ള ആ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ കവറേജ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ഏരിയയിൽ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജാണ് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം കവറേജ് എന്ന് പറയണത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹഡ്കോ ഡീൽസ് വിത്ത് അഫോർഡബിൾ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് ക്യാരിയിങ് ഔട്ട് അർബൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് ഒരു ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ഹഡ്കോ ഹഡ്കോ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഡീൽസ് വിത്ത് അഫോർഡബിൾ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് ക്യാരിയിങ് ഔട്ട് അർബൺ പ്ലാനിങ് അഫോർഡബിൾ ഹൗസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അർബൺ പ്ലാൻ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഹൗസിംഗ് ഏജൻസിയാണ് ഹഡ്കോ എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അത് ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് ട്രൂ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ജനറൽ പ്ലാൻ ഫോർ എ ഫ്യൂച്ചർ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് എ സിറ്റി ഷോയിങ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രിപ്പോസ്ഡ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ഓർ റോഡ്സ് ഓപ്പൺ സ്പേസസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സ് അപ്പം മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറൽ പ്ലാനാണ് അതായത് ഒരു സിറ്റീൻ്റെ ഒരു സിറ്റിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിനുള്ള ഒരു ലേ ഔട്ടാണ് അതിലെന്തൊക്കെ കാണിക്കും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രിപ്പോസ്ഡ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് നിലവിലുള്ളതും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന റോഡ്സുകളുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ആ സിറ്റിയിലുള്ള ഓപ്പൺ സ്പേസസ് പാർക്സ് ആൻഡ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്സ് അതുപോലത്തെ ഓപ്പൺ സ്പേസസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആ സിറ്റിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ലേ ഔട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടി ലേ ഔട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ പ്ലാനാണ് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ചണ്ഡീഗഡ് സിറ്റി ഈസ് പ്ലാൻഡ് ബൈ ചണ്ഡീഗഡ് സിറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്തത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എഫ് എൽ റൈറ്റ് ചാൾസ് കൊറിയ ബി വി ദോഷി ആൻഡ് ലേക്ക് ഓപ്ഷ്യർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് ലേക്ക് ഓപ്ഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൗൺ
ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അതായത് ഹൗസസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഹൗസസ് യൂണിറ്റിന് റെസിഡൻഷ്യൽ യൂസിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു ഹൗസസ് യൂണി ഹൗസസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാനിങ് ആണ് നൈബർ ഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദാറ്റ് പ്ലാനിങ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഫോർ ആൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ഹൗസസ് ഹൗസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൗസസ് ഏരിയാസിന് വേണ്ടി ഒരു സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഹൗസസ് ഏരിയാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നൈബർഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൈബർഹുഡ് പ്ലാനിങ് ഇസ് ആൻ അപ്റ്റം ടു ടു ഫോം വേരിയസ് ഫിസിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസ് ഇൻ വിച്ച് പീപ്പിൾ ബിലോങ്ങിങ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ റാങ്ക് ഓഫ് ലൈഫ് ഫോർ സെറ്റ് ലോർ സ്റ്റേ അതായത് ഒരു ഒരു സിറ്റിയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വേരിയസ് ഫിസിക്കൽ യൂണിറ്റ്സുകൾ വേരിയസ് യൂണിറ്റ്സുകൾ സിറ്റിയിൽ വേണ്ട യൂണിറ്റ്സുകളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നൈബർഹുഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൗൺ പ്ലാനർ മെയിൻ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിറ്റി ലൈഫിൽ സിറ്റി ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ബിസി ആയിരിക്കും അപ്പം അയൽപ്പക്കം എന്നുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം വീണ്ടും റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഐഡിയയാണ് നൈബർഹുഡ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയൽപ്പക്കം എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ബോണ്ട്സൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടിയണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നൈബർഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻ ഓർ ടി ഒ ഡി ട്രാൻസിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് അർബൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ലെഷ്യർ സ്പേസസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് സിറ്റിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് നടക്കാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് റോഡ് ആയിക്കോട്ടെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ നിന്ന് നടക്കാവുന്ന ദൂരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസ് ബിസിനസ് ഏരിയാസ് ലെഷ്യർ സ്പേസ് ലെഷ്യർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒഴിവ് സമയങ്ങളൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ഇപ്പോൾ പാർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഷോപ്പിംഗ് ഹാൾ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഏരിയാസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് നടക്കാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അർബൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തമ്മിൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസും അർബൻ ഫോമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷന് കുറച്ചും കൂടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൈവറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ യൂസേജ് കുറച്ചിട്ട് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ യൂസേജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടു അതായത് പ്രൈവറ്റ് കാർസിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള റെയിൽവേ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ യൂസേജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു അത് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്തിനാണ് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ അർബൻ ഗ്രോത്ത് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അതേപോലെ ട്രാൻസിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈനിൽ സെൻട്രൽ ട്രാൻസിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിരിക്കാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ അതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈനിൽ ഈ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ ബിസിനസ് ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഷർ സ്പേസ് അങ്ങനത്തെ സ്പേസുകളൊക്കെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നടക്കാവുന്ന ദൂരം വേണം അത് എത്ര വേണം വൺ
ഹൗസിംഗ് യൂണിറ്റുകളാണ് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ വരുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ സിറ്റി മെയിൻലി സെർവ്സ് ത്രീ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് മൂന്ന് തരം ആളുകളെയാണ് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രാഫ്റ്റ്മാനും വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് സോൾജേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് വിഭാഗക്കാരാണ് മെയിനായിട്ട് ഗ്രീസിൽ ഉള്ളത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകൾ അതായത് അവിടുത്തെ ആ ഒരു സിറ്റീൻ്റെ എന്തെങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺപേവ്ഡ് ലൈൻസ് ആയിരുന്നു അവരുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് പേവ്ഡ് അല്ലാത്ത വഴികളൊക്കെ അതായത് ടാർ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത വഴികളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നോ ഡ്രെയിനേജ് ഡ്രെയിനേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അതേപോലെ നോ സാനിറ്റേഷൻ സിസ്റ്റംസ് സാനിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല പിന്നെ അതേപോലെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്ട്രീറ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു റോഡിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ടൊരു ലോക്കൽ വെല്ലെന്നായിരുന്നു എല്ലാവരും വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതാണ് ആൻഷ്യൻ്റ് ഗ്രീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫൈ അർബൻ റോഡ്സ് അർബൻ റോഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് റോഡ്സുകൾ നമുക്ക് അഞ്ച് ടൈപ്പ് റോഡുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ആർട്ടറിയൽ റോഡ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം റോഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടറിയൽ റോഡ് ആർട്ടറിയൽ റോഡ് എന്താണ് ദ റോഡ് വിച്ച് കണക്ട്സ് ദ ടൗൺ ടു എ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ഓർ എ നാഷണൽ ഹൈവേ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എൻ ആർട്ടറിയൽ റോഡ് അതായത് ഒരു ടൗണിനെ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ആയിട്ടോ നാഷണൽ ഹൈവേ ആയിട്ടോ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റോഡിനെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടറിയൽ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിറ്റീനെ നാഷണൽ ഹൈവേ ആയിട്ടോ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ആയിട്ടോ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡിനെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടറിയൽ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ആർട്ടറിയൽ റോഡ് സബ് ആർട്ടറിയൽ റോഡിനെ നമ്മൾ മേജർ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി റോഡ് എന്നും കൂടെ പറയും അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ കണ്ടൈൻഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ സിറ്റി ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദേ കണക്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൗൺ സെൻറ്റേഴ്സ് അതായത് അത് സിറ്റി ലിമിറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആവുണ്ടാവുക അതെന്താണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ടൗൺ സെൻറ്റേഴ്സിന് നമ്മളൊരു സിറ്റിയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടൗൺ സെൻറ്റേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റോഡാണ് സബ് ആർട്ടറിയൽ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് ലോക്കൽ റോഡാണ് ലോക്കൽ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റീൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ടൗണിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ട്രാഫിക് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൈനർ റോഡിലോട്ടോ മേജർ റോഡിലോട്ടോ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന റോഡിനെയാണ് നമ്മൾ ലോക്കൽ റോഡ് എന്ന് പറയുക ടൗണിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ട്രാഫിക് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മേജർ റോഡിലോട്ടോ ഒരു മൈനർ റോഡിലോട്ടോ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന റോഡിനെയാണ് നമ്മൾ ലോക്കൽ റോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ വരുന്നത് സ്ട്രീറ്റ്സ് ആണ് ലോക്കൽ ഏരിയേൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോർഷൻസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റോഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക ഈ അഞ്ചാമത്തെ പാത്ത് വേസ് പാത്ത് വേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നോൺ വെഹിക്കുലാർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതായത് പെഡസ്ട്രിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കാൽനട ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രം അലോ ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണ് പാത്ത് വേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നോൺ വെഹിക്കുലാർ ആയിരിക്കും നോൺ വെഹിക്കുലാർ മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ അലോ ചെയ്യുള്ളൂ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷോപ്സിലോട്ടും പ്രമീസസിലോട്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആക്സസ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് കമ്പയർ ത്രൂ ആൻഡ് ബൈപ്പാസ് റോഡ് ത്രൂ റോഡും ബൈപ്പാസ് റോഡും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് പിന്നെ ത്രൂ റോഡ് ഓർ എ മെയിൻ റോഡ് പാസസ് ത്രൂ ദ കൺജസ്റ്റഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ടൗൺ ദർ വിൽ ബി കൺസിഡറബിൾ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ഓഫ് ട്രാഫിക് ഇസ് ലാർജ്ലി എഫക്റ്റഡ് അതായത് നമ്മൾ ത്രൂ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ത്രൂ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിൽ മെയിൻ റോഡ് തന്നെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് പോവുക സിറ്റീൻ്റെ തിരക്ക് പിടിച്ച് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന റോഡിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രൂ റോഡ് എന്ന് പറയുക അതായത് മെയിൻ റോഡാണ് സിറ്റിയിലുള്ള ഒരു കൺജസ്റ്റഡ് പോർഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന റോഡാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സിറ്റിയിലെ ഒരു ടൗൺ സെൻ
പ്രസിങ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ശ്ര പ്രസിങ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലി എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസാണ് അതായത് ആർട്ടറിയൽ റോഡ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആർട്ടറിയൽ റോഡും സബ് ആർട്ടറിയൽ റോഡും ഇതൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ കൂടി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയനാണ് എന്ത് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രസിങ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ത് ഏരിയാസ് ആവും ബിസിനസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഒരിക്കലും ട്രാഫിക് അലൗഡ് അല്ല നോൺ ട്രാഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസാണ് ഈ പ്രസിങ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആവും അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇത് നമുക്കൊരു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ വരുന്നത് ഒരു ആറ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഓൾ ദ റോഡ്സ് വിത്തിൻ ദ പ്രസിങ്റ്റ് ആർ സ്ട്രിക്ട്ലി ലോക്കൽ റോഡ്സ് പ്രസിങ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന റോഡ്സുകളൊക്കെ പ്രസിങ്റ്റിൻ്റെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റോഡ്സുകളൊക്കെ ലോക്കൽ റോഡ്സുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റോഡുകളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ലോക്കൽ ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും ഇനി അതേപോലെ അടുത്തടുത്തുള്ള പ്രസിങ്റ്റുകൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രസിങ്റ്റുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കൂടി ആർട്ടറിയൽ റോഡോ സബ് ആർട്ടറിയൽ റോഡോ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ നേരിട്ട് ഒരിക്കലും ഈ പ്രസിങ്റ്റിൽ നിന്ന് ആർട്ടറിയൽ റോഡിലോട്ട് ആക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പം ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടണൽ ഫോമിലായിട്ടോ ആയിരിക്കും അടുത്തടുത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രസിങ്റ്റ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി അതേപോലെ നാലാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഈ പ്രസിങ്റ്റ് ആർട്ടറിയൽ റോഡും ആയിട്ടോ സബ് ആർട്ടറിയൽ റോഡും ആയിട്ടോ നേരിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യില്ല കണക്ട് ചെയ്യൂല അതേപോലെ ഈ റോഡ് സിസ്റ്റം പ്രസിങ്റ്റ് സബ് ആർട്ടറിയൽ റോഡുമായിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മേ ബി കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും പ്രസിങ്റ്റ് ആർട്ടറിയൽ റോഡുമായിട്ട് ഒരിക്കലും കണക്ട് ചെയ്യൂല ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇത് എന്തിനു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഒരു മെയ് ആർട്ടറിയൽ റോഡിലോ സബ് ആർട്ടറിയൽ റോഡിലോ ഉള്ള ബസ്സിൽ ആൻഡ് ട്രാഫിക് അതായത് ട്രാഫിക്കിൻ്റെ തിരക്കും അതേപോലെ തന്നെ നോയ്സും ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പ്രസിങ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് അവിടെ ഇട്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലോട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യൂല എൻ്റെ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർക്കിംഗ് പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ടൈപ്പ്സുകളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് പാർക്കിംഗ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഓൺ സ്ട്രീറ്റ് പാർ ഓൺ സ്ട്രീറ്റ് പാർക്കിങ്ങും രണ്ടാമത് ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് പാർക്കിങ്ങും അതായത് സ്ട്രീറ്റിൽ തന്നെ റോഡിൽ തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡും അതേപോലെ തന്നെ റോഡിൽ അല്ലാതെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡുമാണ് ഉള്ളത് ഓൺ സ്ട്രീറ്റ് പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെഹിക്കിൾസ് ആർ അലൗഡ് ടു ബി പാർക്ക് ഓൺ ദ കർബ് അതായത് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ റോഡിൻ്റെ തടസ്സത്തിൻ്റെ അപ്പുറം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക വെഹിക്കിൾസ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലോ ചെയ്യുക അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അത് അവിടെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ അലൗഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റോഡിൽ മതിയായ വീതി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് റോഡിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർക്കിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഓൺ സ്ട്രീറ്റ് പാർക്കിങ് പ്രോപ്പർ ആവുള്ളൂ ഈ ഓൺ സ്ട്രീറ്റ് പാർക്കിങ് ഉണ്ടായാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ട്രാഫിക് കൺജഷനും ട്രാഫിക് ഡിലേ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ രണ്ടാമത്തെ പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് പാർക്കിംഗ് അതായത് സ്ട്രീറ്റിലൊന്നും പാർക്ക് ചെയ്യാതെ പാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് പാർക്കിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർക്കിംഗ് പ്ലേസ് കൊടുക്കും അവിടെ എന്തുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രീറ്റുമായിട്ട് റോഡുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ട്രാഫിക് കൺജഷനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റോഡിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ റോഡിലുള്ള ഡിലേസ് നമുക്ക് എന്ത് ച
അത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മുൻകൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു പിക്ചർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ടു ലിമിറ്റ് എ സെർട്ടൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ അൺപ്രസിഡൻറ്റഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് റൂറൽ പോപ്പുലേഷൻ ടു ദ അർബൻ ഏരിയ അതായത് നമ്മൾ റൂറൽ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് സി വില്ലേജിൽ നിന്ന് അർബൻ ഏരിയയിലോട്ടുള്ള മൈഗ്രേഷൻസ് അതായത് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഫ്ലോ അതായത് മൈഗ്രേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതായത് നമ്മൾ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസൊക്കെ നമ്മൾ സോൺ ചെയ്തിട്ടാവും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം ഒരുപാട് ആളുകൾക്കൊന്നും നമുക്ക് റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്നോട്ട് അർബൻ ഏരിയയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതായത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അതായത് ഏരിയയിലോട്ട് അതായത് റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പോപ്പുലേഷൻ അർബൻ ഏരിയയിലോട്ട് വന്നിട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവും ഓവർ ക്രൗഡിങ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻസ് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഓവർ ക്രൗഡിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഹൗസസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഹൗസസിനുള്ള ഷോർട്ടേജ് അതേപോലെ തന്നെ ട്രാഫിക് കൺജഷൻസ് കൂടും പിന്നെ അതേപോലെ ഇനാഡിക്വേറ്റ് ഓപ്പൺ സ്പേസസ് മതിയായ രീതിയിലുള്ള ഓപ്പൺ സ്പേസസ് ആവില്ല പിന്നെ അതേപോലെ പബ്ലിക് അമ്യൂണിറ്റീസ് അതായത് പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള പൊതു സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡ്രെയിനേജ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഈ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് ബിയിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് അബൌട്ട് സ്ലം ക്ലിയറൻസ് സ്ലം ക്ലിയറൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ലം എന്താണ് സ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേരി നമ്മൾ സ്ലമ്മിൻ്റെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്ലം ക്ലിയറൻസിൻ്റെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് സ്ലം എങ്ങനെയാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സ്ലം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്ലം ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവൽ മെത്തേഡും അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവൽ മെത്തേഡാണ് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സ്ലം കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത വീടുകൾ എല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്ത് ബിൽഡിങ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിമോളിഷ് ചെയ്യണം എല്ലാം തകർത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പുതിയത് മാത്രം അതായത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ബിൽഡിങ്സ് മാത്രം റിട്ടേൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഡിമോളിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് എന്തിനു കൂട്ടും വൈഡനിങ് ഓഫ് റോഡ് റോഡ് വീതി കൂട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ റിക്രിയേഷൻ ഗ്രൗണ്ടുകളൊക്കെ കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ബിൽഡിങ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യും ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ സ്ലമ്മ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ബിൽഡിങ്സുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഓപ്പൺ സ്പേസസ് കൊണ്ടുവരാം പുതിയ സ്പേസ് അവിടെ കൊണ്ടുവരാം അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവൽ മെത്തേഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഈ ഒരു സ്ലമ്മിലുള്ള എല്ലാ പോർഷൻസും ഡിമോളിഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അതായത് എല്ലാ ഏരിയാസും ചിലപ്പം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രെയിനേജ് ഇല്ലാത്തത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സാനിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയാവും അങ്ങനത്തെ ഏരിയാസൊക്കെ അതായത് നല്ല ബിൽഡിങ്സുകളൊക്കെ റിട്ടേൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അവിടെ വേണ്ട ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റംസ് സാനിറ്റേഷൻ സപ്ലൈസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടുത്തെ മോഡിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ നടത്തുക അവിടെ പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു സ്ലമ്മിനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുക അപ്പം ഒബ്സ്ട്രക്ടി അതായത് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സുകളൊക്കെ റിമൂവൽ ഓഫ് ഒബ്സ്ട്രക്ടിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തടസ്സങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കളയുക പിന്നെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം അവിടേക്കുള്ള റോഡുകളൊക്കെ എന്ത
ഓൾഡസ്റ്റ് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പീപ്പിൾസ് ആർ നൊമാറ്റിക് അതായത് പീപ്പിൾസ് ഒക്കെ നാടോടികളായിരുന്നു ഓൾവേസ് ഓൺ ദ മൂവ് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ആയിരുന്നു ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു മൂവ് ചെയ്തിരുന്നത് മൂവ് അബൌട്ട് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഫുഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഗുഡ് ക്ലൈമറ്റ് അതായത് ഭക്ഷണം വെള്ളം അതേപോലെ തന്നെ നല്ല കാലാവസ്ഥ തിരഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് അവർ ലിവ് ചെയ്തിരുന്നത് കേവ്സിലായിരുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ ട്രീസിൽ ട്രീസിൽ പിന്നെ അതേപോലെ സൈഡ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഓരോ റിവേഴ്സിനും ലേക്സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പ്രിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിരുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടിരുന്നത് ലീവ് ചെയ്തിരുന്നത് ദ ഇൻവെൻറ്റഡ് ദ ഹേർത്ത് അവർ അടുപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അവരാണ് അടുപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് അവരിരുന്നിട്ട് ഫയർ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ആചാരങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോരോ റിച്വൽസ് ഒക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു അതൊരു ബിഗിനിങ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ സ്റ്റോൺ ഏജ് മെസോലിത്തിക് ഏജ് അപ്പം മിഡിൽ സ്റ്റോൺ ഏജിൽ അവർ നാടോടികളും അതേപോലെ തന്നെ ഹണ്ടേഴ്സും ആയിരുന്നു അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഷെൽട്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഷെൽട്ടേഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി അതേപോലെ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തു ടെമ്പററി ഷെൽട്ടേഴ്സ് എങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ട്രീ ടങ്സ് അതായത് മരത്തടികൾ കൊണ്ടിട്ടും അതേപോലെ ഉണങ്ങിയ ലീവ്സുകളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടായിരുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ഷെൽട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടായിരുന്നു അവരാദ്യം ഷെൽട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തു പ്ലാ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു യൂഷ്വലി ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആനിമൽസിൻ്റെയും പ്ലാൻസിൻ്റെയും മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരുന്നു അവർ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അവരുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സിസ്റ്റംസും ഭയങ്കര സിമ്പിളായിരുന്നു അതായത് കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഈ വുഡൺ പ്ലാൻ അതായത് വുഡൺ ഈ തടികളൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ലീവ്സ് വെച്ചിട്ട് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് ലീവ്സുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഷെഡ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അവരുടെ വീടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ അന്ന് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് ഈ ബാംബൂട്ടി ഹഡ്സൊക്കെ എന്താണ് അവരുടെ ലീവ്സുകൾ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ടോങ്കസ് ഹഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഗ്രാസ് വെച്ചിട്ട് ഹട്ടിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അവർ ചെയ്തിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ലാബ് ടെൻസ് ലാബ് ടെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനിമൽസിൻ്റെ സ്കിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ഹട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ടായിരുന്നു അവർ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഒരു ഏജിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെയും ഫ്രഷ് വാട്ടറിൻ്റെയും അതേപോലെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു അവർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവർ ആനിമൽസിനൊക്കെ വളർത്താൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അതേപോലെ അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവർ പിന്നെ ഫുഡ് ശേഖരിക്കാനും തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോ മോഡേൺ സ്റ്റോൺ ഏജ് ഓർ നിയോലിത്തിക് ഏജ് അത് എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒരു സ്റ്റേജാണ് മാൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രാക്ടീസിങ് അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് കൃഷി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയമാണ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഫീൽഡ്സ് തന്നെ അതായത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കണ്ടു പിന്നെ അതേപോലെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടിലാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ടും സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് പ്രിഫർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് മണ്ണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലി മണ്ണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി റിവർ സൈഡിലൊക്കെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇത് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടും അവരെന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ആയിരുന്നു റിവർ സൈഡിലായിരുന്നു കൂടുതലും സെറ്റിൽഡ് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഹി ലേൺ ടു ബിൽഡ് ഹട്ട്സ് ആൻഡ് മഡ് ഹൗസസ്
ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് അർബനൈസേഷൻ ഓൺ സിറ്റി സിറ്റീസിലുള്ള അർബനൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അർബനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതാണ് പോപ്പുലേഷന് റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അർബൻ ഏരിയയിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ ടൗൺ ടു ഗ്രോ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ബേസിസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അർബൻ ഏരിയയിലോട്ട് ആളുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അർബനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതായത് അർബൻ ഏരിയയിൽ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുമ്പോൾ അതേപോലെ കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷനും ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും ഒക്കെ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അർബൻ ഏരിയയിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റുകളുണ്ട് അല്ല നമ്മൾ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസിങ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതായത് ഒരുപാട് ആളുകൾ റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അർബൻ ഏരിയയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അർബൻ ഏരിയയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹൈ പോപ്പുലേഷൻ റൈസ് ഉണ്ടാവും പോപ്പുലേഷൻ ആളുകളുടെ ജനസംഖ്യ കൂടും അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും സ്കാസിറ്റി ഓഫ് ഹൗസസ് എല്ലാവർക്കും വീടുണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വീടിന് എന്ത് ഉണ്ടാവും ക്ഷാമം അവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഓവർ ക്രൗഡിങ് ആണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പീപ്പിൾസ് സ്മോൾ പ്ലേസിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഓവർ ക്രൗഡിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നാമത് വരുന്നത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് അതായത് തൊഴിലില്ലായ്മ അർബൻ ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തൊഴിലില്ലായ്മ ഉണ്ടാവും തൊഴിലില്ലായ്മയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് വരുന്നത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് സ്ലം സ്ലമ്മിൻ്റെ ഫോമേഷന് എന്ത് ചെയ്യും തുടങ്ങും അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇപ്പോൾ അർബൻ ഏരിയ അർബൻ ഏരിയയിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കാനുള്ള അത് റെൻറ്റിനൊക്കെ ആയാലും വീടിൻ്റെ റെൻറ്റൊക്കെ ആയാലും ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും അവർ നിയമപര വിരുദ്ധമായിട്ട് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആളുകൾ അവരുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അവർക്ക് നിയമപരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവർ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കും അതെന്ത് ചെയ്യും കാലക്രമേണ സ്ലമ്മായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ അഞ്ചാമത്ത് വരുന്നത് വാട്ടർ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പം മതിയായ രീതിയിലുള്ള ഫെലി ഫെസിലിറ്റീസ് മതിയായ രീതിയിലുള്ള സീവേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ഒന്നും മതിയായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം പൂർ ഹെൽത്താവും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസീസസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഡിസീസസിനൊക്കെ കാരണമാവും ഇനി ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് വരുന്നത് ട്രാഫിക് കൺജഷൻ ട്രാഫിക് കൺജഷൻ എന്ന് പറയും മോർ പീപ്പിൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മോർ ട്രാഫിക് അപ്പം മോർ വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാഫിക് കൺജഷനും എയർ പൊല്യൂഷനും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതേപോലെ എയർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് കൂടും വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ വോളിയം കൂടുമ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ കൂടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല രീതിയിലുള്ള എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എയ്ത്ത് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത രീതിയിലാവും അവിടെ സോ വേസ്റ്റിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നടക്കുക കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വേസ്റ്റും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് സോയിൽ പൊല്യൂഷന് വാട്ടർ പൊല്യൂഷനും കാരണമാവും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് പ്ലാനിങ് സ്റ്റെപ്സ് അഡാപ്റ്റഡ് ഇൻ ആൻഷ്യൻ സിറ്റീസ് ലൈക്ക് മെസപ്പൊട്ടാമിയ ആൻഡ് റോം ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ടൗൺ പ്ലാനിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് മെസപ്പൊട്ടാമിയ റോംസ് എന്നീ ആൻഷ്യൻ സിറ്റീസ് ഒക്കെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത പ്ലാനിങ് സ്റ്റെപ്സ് ടൗൺ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രസ്താവനയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് എങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് അവരുടെ പ്ലാനിങ് സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കുന്നത് മെസപ്പൊട്ടാമിയൻ സിറ്റീസിൻ്റെ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് മെസപ്പൊട്ടാമിയൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് മെസപ്പൊട്ടാമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡസ്റ്റ് സിവിലൈസേഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡാണ് വേൾഡിൽ തന്നെ ഓൾഡസ്റ്റ് സിവിലൈസേഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രാഡിൽ ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ എന്നും കൂടെ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് സിവിലൈസേഷൻസിൻ്റെ ഒരു തൊ
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫാം ലാൻഡ്സ് വെർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സിറ്റി ഹൗസസ് അതായത് സിറ്റിക്ക് പുറത്തായിരുന്നു അവരുടെ ഫാം ലാൻഡ്സുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ അവർ വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു മഡ് ബ്രിക്സ് ആൻഡ് മഡ് പ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ സ്ക്വയർ സെൻറ്റേർഡ് റൂം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ബാക്കി റൂംസുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അവർ കൊടുത്തിരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പൂർ പീപ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്തു വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിൽഡിങ്സുകൾ ഹൗസസ് ഹൗസസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീഡ്സുകളായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഇൻ ആൻഷ്യൻ്റ് റോം റോമിലുള്ള ടൗൺ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് റോമൻ സിവിലൈസേഷൻ വന്നിരുന്നത് സിക്സ്ത് ബി സിയിലായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അവരത്ര ക്രിയേറ്റീവ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ലെങ്കിലും അവർ ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ടായിരുന്നു ബിൽഡിങ്സൊക്കെ ഗ്രീക്കിൻ്റെ അത്ര ക്രിയേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിലും അവർ ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ടായിരുന്നു ബിൽഡിങ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്തു വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്തു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ വാസ് ബ്രോഡ് ഫ്രം ഫാർ അവേ ബൈ ദ മീൻസ് ഓഫ് അക്വാഡക്റ്റ് ഒരു അക്വാഡക്റ്റ് വഴി എന്ത് ചെയ്തു ദൂരെയുള്ള വെള്ളത്തിനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റിലീജിയസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സിറ്റി വാൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു അവർ സിറ്റിയിൽ ഒരു വാൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ വാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദർ വർ ഡിഫറെൻറ്റ് റിലീജിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിത്തിൻ ദ വാൾ ആ വാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് റിലീജിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോഡ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്രോസ് റോഡ്സുകൾ അതിൻ്റെ പേരുകളാണ് ഡെക്വനസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് അത് റണ്ണിങ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റിന് പോകുന്ന റോഡാണ് പിന്നെ കാർഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റണ്ണിങ് നോർത്ത് സൗത്ത് പിന്നെ കാർഡോ മാക്സിമസ് മെയിൻ റോഡ് റണ്ണിങ് നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് റൺ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ റോഡാണ് കാർഡോ മാക്സിമസ് അതേപോലെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു റോഡ് ലേ ഔട്ടിന് അവർ സെഞ്ചുറേഷ്യ സിസ്റ്റം എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ അവരുടെ ഡിഫൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അവരുടെ ഡിഫൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് ഒരു ഡിഫൻസ് വാളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡുകൾ ആയിരുന്നു അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ സ്ട്രീറ്റ്സിലുള്ള കവേച്ചേഴ്സൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡുകളായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അവർ പെർഫോം മിലിറ്ററി പരേഡ്സുകളൊക്കെ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്തിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ റോഡ്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ വൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റോഡ്സിനൊക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതേപോലെ അവരുടെ ടെക്നിക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അവർ ഓരോ ബിൽഡിങ്സിനും ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ സെറ്റ് ബാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടായിരുന്നു ഓരോ ബിൽഡിങ്സും അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിനും പ്രോപ്പർ ഡ്രെയിനേജ് ആൻഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ അവരുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോണും ആയിരുന്നു അവരുടെ ടൗൺസ് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊളോണിയ കൊളോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ റാങ്കിങ് സിറ്റീസ് ഹൈ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഹൈ റാങ്കിങ് സിറ്റീസ് എന്ത് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഒ പി ഡി ആണ് അതായത് കോൺകേർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടൗൺസുകളായിരുന്നു അത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നിട്ട് പിടിച്ചടക്കിയ ടൗൺസുകളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് കാസ്ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പ് ടൗൺസ് മിലിറ്ററി ക്യാമ്പ് ടൗൺസ് ഏരിയനാണ് കാസ്ട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് അബൌട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ടൗൺ പ്ലാനേഴ്സ് ടൗൺ പ്ലാനേഴ്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൗൺ പ്ലാനേഴ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ
ഗാർഡൻ സീറ്റിൻ്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നത് ത്രീ മാഗ്നറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ക്ലാരൻസ് ജീനിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ ക്ലാരൻസ് ജീന് എന്ത് നൈബർഹുഡ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നൈബർഹുഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ സെവൻ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതെന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ തന്നെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അർബൻ ഹുഡ് അതായത് നമ്മൾ ടൗൺ പ്ലാനറിൽ നിന്നാണ് സിറ്റിയിൽ തിരക്ക് പിടിച്ച ലൈഫ് എന്ന് ഈ ഒരു അയൽപ്പക്കം എന്നുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു ടേം കൊണ്ടുവരിക റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ആശയമായിരുന്നു ടൗൺ പ്ലാനർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പാട്രിക് ഗട്ടസ് ഗട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൗൺ പ്ലാനറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് കൊണർബേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്രിക് ഗട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ആണ് ടൗൺ പ്ലാനിങ് മോഡേൺ ടൗൺ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഫാദർ ആയിട്ടാണ് പാട്രിക് ഗട്ടസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്നോവേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഒക്കെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അർബൻ പ്ലാനിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണർബേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റാണ് കൊണർബേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺ എന്ന് അതൊരു ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടുഗദർ എന്നാണ് അർത്ഥം അർബ്സ് എൻ മീൻസ് സിറ്റി അപ്പം ലിങ്കിങ് അപ്പ് ഓഫ് അർബൻ ഏരിയാസ് അർബൻ ഏരിയാസ് എന്ത് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ചെയ്യുക ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കൊണർബേഷൻ എന്ന് പറയുക അതായത് ഇപ്പം സിറ്റിയിലും അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായപ്പം ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സബ് അർബ് ഏരിയ ഫോം ചെയ്തു സിറ്റീൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ റെസിഡൻഷ്യൽ യൂസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സബ് അർബ് ഏരിയ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അത്ര തിരക്ക് പിടിച്ചതല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സബ് അർബ് ഏരിയ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺ അർബേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്തു പ്രോപ്പർലി ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സബ് അർബ് ഏരിയ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് അർബൻ ഏരിയയിൽ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായത് അതാണ് കൊണർബേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിന് കാരണമായത് പിന്നെ അവൈലബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് സിറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ കുറച്ച് സെറ്റൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ വളർന്നു വന്നിരുന്നു ഇനി അതേപോലെ ഈ കോണർബേഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗഡിയൻ ട്രയോ ആണ് നമ്മൾ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് അതായത് സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റംസ് റോഡ് സിസ്റ്റംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോഡ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം റെക്റ്റാംഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ റോഡ്സിന് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ റോഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ വിടുത്തായിരിക്കും ഇതേ ക്രോസ് വെച്ച് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസിലാവും അതിൻ്റെ ക്രോസിങ്സ് വരിക ജംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ റൈറ്റ് ആംഗിളായിട്ടാവും വരിക ഇതിന് നമ്മൾ ഗ്രിഡ് അയൺ ഓർ ചെക്കർ ബോർഡ് പാറ്റേൺ എന്നും കൂടെ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെവിടെയാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഫ്ലാറ്റ് ഓർ ലെവൽ കൺട്രി വിത്തൗട്ട് എനി പ്രീ ഡോമിനൻറ്റ് നാച്ചുറൽ ഫീറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രീ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അതായത് സി വ്യൂ ഹിൽ റോക്ക് അങ്ങനത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിലാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഫിലാഡൽഫിയ ജയ്പൂരിലുള്ള സിറ്റീസ് ഒക്കെ റെക്റ്റാംഗുലർ സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം പറയുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ വിത്ത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസഡ് ഡയഗണൽ സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം ഇത് ഏകദേശം റെക്റ്റാംഗുലർ സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് അതിന് റെക്റ്റാംഗുലർ സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്തിയതാണ് ഈ ഒരു
ടൈപ്പ് സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് കോൺസെൻട്രിക് സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം കോൺസെൻട്രിക് സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം ദ റിങ് റോഡ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് റേഡിയൽ റോഡ്സ് റിങ് റോഡ്സുകൾ റേഡിയൽ റോഡ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫോമിലാണ് ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് സിർക്കുലറായിട്ട് റിങ് റോഡ്സുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് റേഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള റോഡ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്പൈഡേഴ്സ് വെബ് സിസ്റ്റം എന്നും കൂടെ പറയും ഇതെങ്ങനെയാണ് മെയിനായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻസർക്കിൾ ഈ വാൾസുകളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫോട്ട് കോട്ടകളൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എൻസർക്കിൾ ചെയ്യുന്ന വാൾസുകളും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ റേഡിയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ റേഡിയൽ സിസ്റ്റം ഫുള്ളി ഡെവലപ്പ്ഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു സിജിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ടിൽ അതായത് ഇൻറ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെൻറ്റർ പാർട്ടിൽ ഓവർലോഡ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇനി അതേപോലെ അടുത്ത സിസ്റ്റം അടുത്ത സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൽ സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് റേഡിയൽ സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിവിക് സെൻറ്റർ ഉണ്ടാകും അതായത് ഒരു സെൻറ്റർ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പോക്സുകളായിട്ട് അതായത് റിങ് റോഡ്സിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങുകളായിട്ടാണ് എന്ത് പോകുന്നത് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു സിവിക് സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സിവിക് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പോക്സ് ഓഫ് വീല് വീലിൻ്റെ ഒരു സ്പോക്സുകൾ പോകുന്ന പോലെ അതുപോലെയാണ് ഓരോരോ റോഡ്സുകൾ അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് റേഡിയൽ സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സിവിക് സെൻറ്റർ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോർഷന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഏരിയാസിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റംസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിവിക് സെൻറ്ററിൽ ചിലപ്പോൾ പാലസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പബ്ലിക് ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്സ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോണുമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കേസിലാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റേഡിയൽ സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുന്നത് ഈ റേഡിയൽ സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്കുലർ സിവിൽ സിവിക് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റേഡിയൽ സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ് ട്രെപ്പിസോയിഡൽ ഷേപ്പ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസസ് ആവും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ലാൻഡ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അത് എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡല്ല ഈ ജർമ്മനിയിലുള്ള കാൾസ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റേഡിയൽ ആൻഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം റേഡിയലിൻ്റെയും റെക്റ്റാംഗുലർ സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് രണ്ടും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു ഫോമിലാണ് അടുത്ത സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം ദ റേഡിയൽ സ്ട്രീറ്റ്സ് ആർ ബ്ലെൻഡ് വിത്ത് റെക്റ്റാംഗുലർ സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം സച്ച് എ കോമ്പിനേഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വെർ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ ഫേവറബിൾ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫേവറബിൾ ആണ് അതായത് ലാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു ടോപ്പോഗ്രഫി കണ്ടീഷൻ ഫേവറബിൾ ആവുന്ന കേസിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ കോമ്പിനേഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ലണ്ടൻ ന്യൂഡൽഹിയിലുള്ള സിറ്റീസൊക്കെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടൈപ്പിനെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ഇറഗുലർ മെഡീവിയൽ സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം അതായത് ഇറഗുലർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഇറഗുലർ മെഡീവിയൽ സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം സം ഓഫ് ദ ഓൾഡ് സിറ്റീസ് ഓഫ് മിഡിൽ ഏജസ് ദാറ്റ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ആൻ ഇറഗുലർ വേ വിത്തൗട്ട് എനി ഡെഫിനിറ്റ് പ്ലാൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രൊസസ് ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഏർലി ആയിട്ട് ഡിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന സിറ്റീസൊക്കെ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലാവും കാണപ്പെടുന്നത് അൺമെത്തഡിക്കൽ ആൻഡ് ഇല്ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് ടൗൺസിൻ്റെ ഗ്രോത്തൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോഡേൺ ട്രാഫിക്കൊന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല എൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് വാരാണസി ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സ്ട്രീറ്റ്
കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെക്റ്റാംഗുലർ ആൻഡ് ഇറഗുലർ സ്ട്രേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇത് റെക്റ്റാംഗുലർ സ്ട്രേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഇറഗുലർ സ്ട്രേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അടുത്ത ടൈപ്പ് വരുന്നത് ഇതിൽ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓർ റെക്റ്റാംഗുലർ പാറ്റേൺ ആൻഡ് ഇറഗുലർ സ്ട്രേറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് മെയ്ഡ് ഇത് റെക്റ്റാംഗുലർ ലേ ഔട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ റീസൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇറഗുലർ പാറ്റേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഏർലിയർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടൗൺ അതായത് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ലേ ഔട്ട് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ആ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ലേ ഔട്ടോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർലി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടൗൺ ആദ്യം തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടൗൺ ആണ് ഇറഗുലർ ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഏർലി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന സിറ്റീസിന് എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഏർലി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു സിറ്റീസിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലി ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എഡിൻബർഗ് സിറ്റി ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് റൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ബൈ ലോസ് ബിൽഡിംഗ് ബൈ ലോസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബിൽഡിംഗ് ബൈ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ബൈ ലോസ് എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഇറ്റ് ബിക്കം ഈസിയർ ടു പ്രീ പ്ലാൻ ദ ബിൽഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ബൈ ലോസ് ഗീവ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ടു ദ ഡിസൈനിങ് ആർക്കിടെക്ട് ഓർ എഞ്ചിനീയർ അതായത് എഞ്ചിനീയറും ഡിസൈനിങ് ആർക്കിടെക്ട്സും തരുന്ന ഗൈഡ് ലൈനിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യും അതായത് അവരുടെ ബൈ ലോസിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യാം ബിൽഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ബൈ ലോസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് ബിൽഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി അതേപോലെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഈ ബിൽഡിംഗ് ബൈ ലോസുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് ബൈ ലോസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പസാർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തടയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ അപ്പസാർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് ബൈ ലോസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഫോർഡ് സേഫ്റ്റി ടു ദ ഹ്യൂമൻ ബെയിങ്സ് ഹൂ വർക്ക് ആൻഡ് ലീവ് ഇൻ ദം എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫയർ നോയ്സ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫെയിലിയർ അതായത് ഈ ബിൽഡിംഗ് ബൈ ലോസ് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഹ്യൂമൻ ബെയിങ്സിന് സേഫ്റ്റി അഫോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫയർ എന്നും നോയ്സ് ഒന്നും ഹെൽത്ത് അതേപോലെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ലിവിങ് കണ്ടീഷന് കൊടുക്കാം ഒരു ലിവിങ് കണ്ടീഷന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ബൈ ലോസ് ആണ് പറയുന്നത് ഈ ബൈ ലോസ് ഒന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗസിങ് ഓണേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഹൗസിങ് ഓണേഴ്സ് അവരുടെ ഓൺലി മോട്ടീവ് എന്തായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടാകും അവരെന്ത് ചെയ്യുക കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് അവരൊരിക്കലും സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല സേഫ്റ്റി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അതേപോലെ തന്നെ അമ്യൂണിറ്റീസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഡ്രെയിനേജ് സീവറേജ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് ബൈ ലോസിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കുള്ള മെഷീനറീസ് ഒന്നും എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അവർക്ക് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അതേപോലെ ബിൽഡിംഗ് ബൈ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് വേരിയസ് ഫീൽഡിൽ വേരിയസ് സബ്ജക്ട്സിലെ എക്സ
അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ഈസ് ടു ഫ്രെയിം സ്യൂട്ടബിൾ ബിൽഡിംഗ് ബൈ ലോസ് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് സ്യൂട്ടബിൾ മെഷീനറി ഫോർ ദ സക്സസ്ഫുൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ബിൽഡിങ്സിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷീനറീസും കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും വേണം ഇനി അതേപോലെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ഈ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫോം എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു റിസീവ് പ്ലാൻ ഓഫ് പ്രപ്പോസിറ്റ് ബിൽഡിങ്സ് അതായത് പ്രപ്പോസിറ്റ് ബിൽഡിങ്സുകൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്ലാനിൻ്റെ എവറി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യണം പ്ലാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം അതിൽ ഉള്ള മിസ്റ്റേക്സുകളൊക്കെ അതിലുള്ള ഡിഫക്ട്സുകളൊക്കെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും വേണം അതാണ് അടുത്ത ഡ്യൂട്ടി വരുന്നത് ഇനി അതേപോലെ പ്ലാൻ അപ്രൂവൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയിൽ ഫോളോയിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കണം അല്ല ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് എന്താണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേയേഴ്സ് ലിഫ്റ്റ് കോറിഡോർസ് ഡോർസ് വിൻഡോസ് ആൻഡ് പാർക്കിംഗ് ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആണോ എന്ന് നോക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വേരിയസ് സ്റ്റോറീസ് ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ഹൈറ്റും അതിൻ്റെ ഓരോ വേരിയസ് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ ഹൈറ്റും നോക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് ഓർ ലോ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് ആസ് കേസ് മേബി അതായത് മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ലോ റൈസ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനനുസരിച്ച് ആയിരിക്കണം എന്ത് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സാനിറ്ററി ഫെസിലിറ്റീസിൻ്റെ മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മിനി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയമെൻഷൻസ് ആവാം ഏരിയ ഡിവിഷൻ ആവാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് റൂം ഓരോ റൂമിൻ്റെ ഏരിയാസിനനുസരിച്ച് ഏരിയാസ് എന്താണ് മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ അനുവദിച്ച ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ ആയിരിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഫ് എസ് ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് അനുവദിച്ച ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഓപ്പൺ സ്പേസ് സെറ്റ് ബാക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മീറ്റർ മാറിയിട്ട് ഇപ്പം റയർ ഉരുത്തും അതേപോലെ തന്നെ സൈഡ് ഉരുത്തൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പെർമിസിബിൾ യൂസ് ഓഫ് ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ യൂസിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് വെൻറ്റിലേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സി ആർ ജെഡ് റൂൾസ് നമ്മൾ സി ആർ ജെഡ് വൺ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഒരു പെനുൻസുലർ കൺട്രിയാണ് അപ്പം അവിടെ എന്താണ് ഒരുപാട് ഏരിയ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം നീ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററോളം നീണ്ട് കിടക്കുന്നത് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പം അവിടുത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ടൂറിസം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബാക്കി ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സി ആർ ജെഡ് സോണിനെ നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് സോണായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു സി ആർ ജെഡ് സോണിനെ നാലാക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി ആർ ജെഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാറ്റഗറി ആക്കിയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ തന്നെ സബ് കാറ്റഗറി ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു എൻഷുവർ ലിവ്ലി ഹുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ടു ഫിഷിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് അതർ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ലിവിങ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിൽ ജീവിക്കുന്ന ഫിഷിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും അതേപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ
ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് വരുന്നത് ഫയർ ഹസാർഡ്സ് ദ സ്ലം ഏരിയ ഈസ് ഓഫൺ എക്സ്പോസ് ടു ഫയർ ആക്സിഡൻസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻറ്റ് ഡാമേജസ് എപ്പോഴും ഈ സ്ലം ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ ആക്സിഡൻസ് സംഭവിക്കാവുന്നതുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നാശനഷ്ടങ്ങളും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഒറ്റ സിംഗിൾ മാക്സ് മതി ഹോൾ സ്ലം ആഷസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി മൂന്നാമത്ത് വരുന്നത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻസ് അതായത് സ്ലമ്മിലുള്ള ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്ലം ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് സാനിറ്റേഷൻ ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് സാനിറ്റേഷൻ ആണ് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് ഹൈ ഏരിയ ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് ഹൈ ഏരിയ ഓഫ് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് സിക്നസ് ആൻഡ് ഡെത്ത് അതായത് അസുഖങ്ങളും മരണനിരക്കും കൂടുതലുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിട്ടാണ് സ്ലമ്മിന് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇൻകം ക്രൈറ്റീരിയ ഇൻകം ക്രൈറ്റീരിയ അതായത് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലമ്മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പോവർട്ടി ഏരിയ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അത് എന്താണ് ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സൊസൈറ്റിയാണ് അവിടെ താമസിച്ചു വരുന്നത് മോറൽസ് മോറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സ്ലംസ് മേ ബി സോഷ്യലി ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ആൻ ഏരിയ ഓഫ് ക്രൈം ആൻഡ് വൈസ് അതായത് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് സ്ലമ്മ് പറയപ്പെടുന്നത് ഓവർ ക്രൗഡിങ് ദ സ്ലം ഈസ് ഓവർ ക്രൗഡഡ് വിത്ത് ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് ആർ ഓവർ ക്രൗഡഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾസ് ഓർ ഇൻ എ വേസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് സ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ്സിലാൽ ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആണ് ആ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ആളുകളാലും ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആണ് ഇനി അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നു ചേരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഒന്നും അവല അവിടെ ഉണ്ടാവുക പല ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നും വന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ താമസമാക്കിയതാണ് കാണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലൊക്കാലിറ്റിക്ക് അവരുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് പോകാനോ അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ജീവിക്കാനോ പറ്റാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അവരുടെ ലിവിങ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്തത് സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ സ്ലം ഏരിയ ഈസ് ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് അപ്പ് വിത്ത് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൺലി ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ലേബർ ഫോഴ്സ് ഓർ മേ ബി ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദ സെർട്ടൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് അവരുടെ സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി സോഷ്യൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അവർ ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ലേബർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബേസിലാണ് അവരൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ അവരുടെ വേ ഓഫ് ലൈഫ് അവരുടെ ജീവിത രീതി എങ്ങനെയാണ് അതായത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു സ്ലമ്മിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ്റെ ബേസിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ആളുകൾ രണ്ട് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തത് അവർ ദ മേ ബി സ്ട്രെയിഞ്ചേഴ്സ് ടു വൺ അനദർ അതായത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്ട്രെയിഞ്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലാത്ത കേസിൽ ദ ദ മേ ഫോം എ ഫാമിലി സ്ലം വിത്ത് സ്ട്രോങ് റിലേഷൻ വിത്ത് ഈച്ച് അതായത് ഒരു ഫാമിലി സ്ലമ്മ് അവർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫാമിലി സ്ലമ്മിൽ തന്നെ ഒരു ഫാമിലി അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്ലാനിങ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗാന്ധിനഗർ അപ്പോൾ ഗാന്ധിനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു മഹാത്മാ ഗാന്ധിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ആ ഒരു സിറ്റിയിലുടനീളം മഹാത്മാ ഗാന്ധിൻ്റെ സ്റ്റാച്യൂസും മോനുമെൻസും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോനുമെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഗാന്ധിനഗർ എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ചീഫ് ആർക്കിടെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് കെ മവേഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്കിടെക്റ്റാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റും പ്രകാശ് എം ആപ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളും കൂടെയാണ് ഗാന്ധിനഗർ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ സൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദ സൈറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ആയത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് about 24 ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ടു ദ നോർത്ത് ഓഫ് അഹമ്മദാബാദ് ഓൺ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് റിവർ സവർമതി അതായത് അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ നോർത്തിലോട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ട് സബർമതി തീരത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സൈറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഗാന്ധിനഗർ സിറ്റി
റോഡ് പരമായിട്ടും റെയിൽ പരമായിട്ടും എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പരമായിട്ടും ആ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമായിട്ടും കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടൗൺ ഈസ് പ്ലാനഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സെക്ടേഴ്സ് സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിലായിരുന്നു അതായത് സെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസിൻറ്റ് പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു ടൗൺ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ സെക്ടേഴ്സും എബൌട്ട് വൺ കിലോമീറ്റർ ഇൻ ലെങ്ത് ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്ററിന് വിടുത്ത് ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളവും പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ വിടുത്തും ഓരോ സെക്ടേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സെക്ടേഴ്സ് നമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആർ നമ്പേഡ് ഫ്രം വൺ ടു തേർട്ടി ആൻഡ് ദേ ആർ ഫോമഡ് ബൈ സെവൻ റോഡ്സ് റണ്ണിങ് ഈച്ച് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് കട്ടിങ് ഈച്ച് അതർ പെപ്പൻറ്റിക്കുലറി അതായത് വൺ ടു തേർട്ടി വരെ ഈ സെക്ടേഴ്സിന് പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുതാണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെവൻ റോഡ്സ് ഫോം ചെയ്തത് സെവൻ റോഡ്സുകൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലറി കട്ട് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ടേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ തേർട്ടി സെക്ടേഴ്സിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ സെക്ടേഴ്സും റെസിഡൻഷ്യൽ ആണ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ത്രീ റിമൈനിങ് സെക്ടേഴ്സ് നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആയിട്ടുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സിറ്റി ഗാന്ധിനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൈബർഹുഡ് കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നൈബർഹുഡ് കൺസെപ്റ്റിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നൈബർഹുഡ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത് തന്നെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു സെക്ടേഴ്സിലാണ് വേരിയസ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ഈ ഒരു സെക്ടേഴ്സിലാണ് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ഗാന്ധിനഗറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് ഫേസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി കാലഘട്ടത്താണ് അവിടെ എന്ത് അതിന് ഈ ഒരു സിറ്റീനെ അപ്പം നമ്മൾ ഗാന്ധിയൻ സിറ്റി എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് കാരണം ഗാന്ധിജിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബേസിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റീനെ അൺപൊല്യൂട്ടഡ് സിറ്റി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഫേസിൽ ഒരുപാട് ട്രീസുകളൊക്കെ പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിന് ഗ്രീൻ സിറ്റി എന്നും പറയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇനി ഫേസ് ഫോറിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഗുജറാത്തിൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി എന്ത് ചെയ്തു ട്രിപ്പിൾ ഫോക്കസ് ഫോർ ഈ ഒരു സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഫോക്കസ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രീൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഇത് ഗ്രീൻ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇറ്റ് ഷുഡ് യൂസ് സോളാർ എനർജി സോളാർ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കോസ്മോപൊളിറ്റൻ അത് കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ആയിരിക്കണം പിന്നെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു